Hi everyone. 안녕하세요. Teen Times World News의 전나리 선생입니다. 자, 오늘은 Facebook News에 대해서 읽어볼 텐데 제목이 참 재밌어요. Facebook and Fake News라고 되어 있습니다. 자, Facebook과 가짜 뉴스 이렇게 되어 있는데 자, 가짜 뉴스가 가짜인지 모르고 퍼지면 굉장히 위험하겠죠. 자, 오늘의 기사 내용을 한번 읽어 보겠습니다. Facebook is a hugely popular platform for sharing news and stories. But in late 2016, the world saw the rise of fake news stories on the social networking site. 네, 페이스북은 정말 너무너무 인기 있는, 그죠? 굉장히 거대한 플랫폼이 되겠는데요. 무엇을 위한 플랫폼이냐, 어, 기반이냐라고 했을 때 바로, 그렇죠. 뉴스와 여러 가지 stories, 그죠? 어떤 소식 같은 거, 그죠? 그런 걸 나누기도 하고 또내 개인의 어떤 스토리를, 스테이레스를 올리기도 하는데 이렇게 어, 뉴스와 스토리를 나누는 그런 아주 인기 있는 이 페이스북이라는 소셜 네트워크에 어, 대해서 소개를 하면서 하지만 2016년 후반, 벌써 작년이죠. 어, 전 세계적으로 무엇이 이제 우리가 목격이 되었냐면 페이크 뉴스가 점점 상승했다라는 거죠. 거짓 뉴스가 되겠죠. Stories on the social networking site. 그래서 일명 SNS에 거짓된 뉴스, 잘못된 조작된 뉴스 같은 것이 퍼지는 것을 또 보게 되는 시기이기도 했습니다. 자, 대표적인 사례가 여기 나와 있습니다. 이 fake news stories의 사례가요. The story about Pope Francis endorsing Donald Trump got over 961,000 Facebook shares, comments and reactions. 첫 번째 페이크 뉴스 중에 하나가 자 교황, 프란시스 교황이 도널드 트럼프 미국 대통령 후보였죠. 그때는 그 사람을 지지한다는 소식. 이것이 예를 들면 이제 페이스북 상에서도요. 96만 1천 건의 그런 쉐어, 이렇게 공유하고, 커멘트를 하고, 반응을 보인 이러한 거를 갖다가 어, 나왔다라는 거죠. 그러니까 굉장히 이것이 쉐어 되고, 커멘트 되고, 회자 되는 그러한 반응을 나왔는데, 이것도 사실은 페이크 했다는 거죠. The one about President Barack Obama signing an order banning the pledge of allegiance in schools nationwide had over 2 million. Uh, both stories were fake. 자, 두 번째 이제 대표적인 거짓 뉴스 중에 하나가 오바마 대통령이요. 이제 조금 있으면 은, 어, 이제 퇴임을 하겠죠? 근데 이분이 뭐에 대해서 사인을 했냐라고 하면, 이제 일명 The Pledge of Allegiance 라고 해서, 이제 미국에서 뭐 충성의 맹세. 저는 나라에 뭐 이렇게 이렇게 할걸 충성합니다. 뭐 이런 걸 서약합니다. 그러면서 어떤 애국적인 그런 나라의 충성의 맹세 이것을 금지하는 명령에 서명했다. 오바마 대통령이 이러한 뉴스 전 이제 전국적인 학교에서 하는 이 플라즈 블리전스 하는 것을 금지했다. 이걸 승인했다라는 오바마 대통령의 이 소식이 200만 건을 넘는 공유와 또 소식의 전달 그런 횟수가 되었다고 하는데요. 좀 사실은 두개다 굉장히 좀 충격적 충격적이라기보다 어, 정말 이렇게 과연 이랬을까라는 좀 문제를 이슈를 알 만한 소식들인데 이두 이야기 다 거짓 뉴스였다고 합니다. 교황 교황이 도널드 트럼프를 지지한다는 선언 그 다음에 미국의 대통령이 미국의 그 서약 충성의 맹세를 금지한다는 거를 어, 이렇게 시켰다는 거. 서명했다는 거 이런 것들은 다 거짓 뉴스였던 것이죠. In a statement, Facebook founder Mark Zuckerberg said his company is taking misinformation seriously. 자, 이 어, Facebook founder이죠, 창업자인 창시자인 이 마크 주커버그가 자신의 그 회사는 정말 이 페이스북 회사에서 아, 잘못된 정보, 미스 인포메이션의 문제를 아주 심각하게 여기고 있다라는 성명을 발표를 했습니다. In his personal Facebook account, he outlined projects that will target the circulation of fake news on the site. 그래서 개인 자신의 페이스북 계정에서 이 마크 주커버그를 얘기를 하겠죠. 이분이 그 거짓된 정보의 뉴스가 사이트 상에서 이렇게 돌아다니는 어, 순항되고 이렇게 유통된다는 것을 타, 그거에 대한 타겟을 하는 프로젝트에 대한 아웃라인을 제시했다고 합니다. 
Facebook, he said, will improve its ability to classify misinformation through better technical systems to detect what people label as false. 자, 이 마크 주커버크가 얘기하기를 페이스북은 계속해서 그 잘못된 정보를 분류하는, 클래시파이하는 그 능력, 이제 시스템상의 그 능력을 계속 개선해 나갈 것이다. 향상해 나갈 것이다 라고 했는데요. 자, 무엇을 통해서 이걸 향상해 나갈 것이냐? 보다 나은, 더 훌륭한 기술적인 시스템을 통하여서라는 거죠. 자, 이 시스템스는 테크닉 시스템은 그럼 어떤 걸 얘기를 할까요? 자, 탐지하는 거가 되겠습니다. 디텍. 사람들이 false, 이건 거짓이다 라고 라벨을 붙일 만한 것. 그죠? 사람들이 이것은 잘못된 것이다 라고 하는 그러한 것을 탐지해 나가는 보다 훌륭한 기술적인 시스템을 사용해서 이 능력을 향상시켜 가겠다 라고 얘기했습니다. They will also make it easier for users to report stories as fake. 그리고 또 유저들이 이걸 사용하는 사람들이 어 이거 정말 잘못된 것이다 라는 그 스토리를 신고하기에 더 쉬운 시스템을 만들고요. And raise the quality standards of stories that appear in news feed. 자 일명 뉴스 피드에 등장하는 여러 스토리의 그 기준에 어그 뭐랄까요 그 질을 더 높이는 그죠? 그 기준을 높이는 그러한 것에 대해서 지금 어, 노력을 할 예정이라고 합니다. 네, 단어 문제를 풀어보도록 할까요? 보문 속에 나왔던 문장을 제시를 하고 그 안에 다시 거꾸로 단어를 집어넣어 보면서 단어 연습을 해보도록 하겠습니다. 자, 넘버 원 보겠습니다. Facebook is a hugely popular 자, 땡땡땡이었는데요. 그렇죠, 플랫폼이었죠. For sharing news and stories. 자, 페이스북은 뉴스와 여러 이야기들을 공유할 수 있는 아주 인기가 있는 거대한 플랫폼. 뭐 일종의 기반이 되겠습니다. 라는 거죠. Number two, the story about Pope Francis. 자, 프란시스 교황이 도널드 트럼프를 지지한다, 승인한다 라는 스토리였습니다. 그래서 endorsing, endorse에서 나온 편이 되겠죠. 이것에 대한 뉴스가 뒤에 것의 결과를 낳았다 라는 거였습니다. 자, number three, the one about President Barack Obama signing an order가 되겠네요. 자, 이 뒤에 것을 금지하는 뭐 일종의 명령서가 되겠죠. 그러한 것에 오바마 대통령이 서명을 했다, 즉 승인을 해주었다 라는 그 뉴스에 대한 얘기였죠. 그래서 이것이 200만 건을 넘는 공유를 낳았다고 합니다. 자, 세 번, 네 번째 거 볼까요? On his personal Facebook account, he, 자, 이 뒤에 것이 담겨 있는 이러한 것을 타겟, 이런 걸 타겟으로 하는 프로젝트에, 자, 기본적인 틀을 제시를 했다라는 것이죠. 그래서 outline 이라는 거는 명사로 쓸 수도 있고, 동사로도 쓸 수가 있겠네요. 자, 5번 볼까요? They will also make it easier for users to report stories as fake 라고 했습니다. 자, report 라는 거는 명사도 물론 되지만 동사로 보고하다, 신고하다 이런 의미가 되겠죠. 사용자들이 자, 이 이야기는 거짓입니다 라고 이렇게 신고할 수 있는 거를 보다 쉽게 할 것이다 라는 문장으로 쓰였었죠. Okay, this is all for today. I'll see you next time. Bye bye.